सिग्नल दिया ना क्या शुभ्रियो शिक्षार्थी बिंदु अस्सलामु अलैकुम राजशाही कॉलेज फिर पाठदान कर्मचुचिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो हमारे की जाना है शुभ इच्छा एवं शागतमो तो हमरा आमी तो हमारे आगे वाले क्लास ने अच्छी आमी महाफुजे जोधरी एसिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी राजशाही कॉलेज राजशाही आज के हमारे आलोच्च विषय है हमर আমাদের আজকের ক্লাসটি তোমাদের হিউম্যান ফিজিওলজি ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্পশনের আজকের দ্বিতীয় ক্লাস আজকে শিখন ফল আজকে এই পাঠদান কার্যক্রম শেষে আমরা যা যা জানতে পারবো মানে তোমাদের শিক্ষার্থী তোমরা যা যা জানতে পারবে সেটা হচ্ছে পাকস্থলীর গঠন এবং প্রস্তুচ্ছেদ বর্ণনা করতে পারবে তার সাথে সাথে পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে সংঘটিত খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাক ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সে তার সাথে আরো ক্ষুদ্রান্তের বিভিন্ন অংশের গঠন খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সর্বোপরি এর আগের ক্লাসে ধারাবাহিকতায় আমরা এখন জানব কি খাদ্য পাক কোথায় গেল খাবার পরে মুখ মুখগহ্বর থেকে কোথায় যাচ্ছে পাকস্থ অন্ননালিতে যাচ্ছে অন্ননালি থেকে খাদ্য এখন পাকস্থলিতে যাবে এই যে পাকস্থলিতে যাবে তার আগে আমরা পাকস্থলির গঠন সম্পর্কে একটু ধারণা নেই পাকস্থলিতে কোথায় অবস্থিত পাকস্থলি ঠিক ডায়াফ্রামের নিচে অবস্থিত এবং উদরের উপরে অংশে অবস্থিত আমাদের চেস্টে যে ডায়াফ্রাম আছে এই ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে অবস্থিত কিন্তু উদরের একটু উপরে অবস্থিত প্রায় 30 সেমি লম্বা এবং 15 সেমি চওড়া একটি বাঁকানো থলির মতো অংশ এখন পাকস্থলির এই গঠনটা দেখতে গেলে আমরা যেটা যেটা দেখতে পারবো সেগুলি হচ্ছে যে যে অংশে অন্ননালি উন্মুক্ত হয় তাকে বলে কার্ডিয়া তোমরা ছবির সাথে খেয়াল করো যে অন্ননালিটা পাকস্থলির যে অংশের সাথে যুক্ত থাকতেছে তাকে বলা হচ্ছে কার্ডিয়া এই কার্ডিয়ার পরে অর্থাৎ কার্ডিয়ার শেষ করার পর পরে কি হবে বাম পাশে পাকস্থলির প্রাচীর যা গম্বুজ আকার ধারণ করে তাকে বলা হয় ফান্ডাস তারপরে ডান ডান অংশ অবতল এবং বামের যে উত্তল কিনারা সেটাকে আমরা যথাক্রমে বলি ছোট বা এবং বড় বা অর্থাৎ লেজার কারভাচার এন্ড গ্রেটার কারভাচার এই লেজার কারভাচার এবং গ্রেটার কারভাচারের পরে আছে পাকস্থলির যে অংশটি ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে পাইলোরাস এই কার্ডিয়াক এবং পাইলোরিক অংশে একটি করে বৃত্তাকার পেশি বলয় আছে এই বলয়গুলোকে যথাক্রমে বলা হয় কার্ডিয়াক স্ফিংটার এবং পাইলোরিক স্ফিংটার তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এখন দেখতে পেলাম একটি পাকস্থলীর মোটামুটি কয়টি অংশ একটি হচ্ছে কার্ডিয়া তারপর ফান্ডাস তার মূল দেহ বড় বাক ছোট বাক পাইলোরাস এবং তার পরবর্তী অংশটি হচ্ছে তার পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ হবে ডিওডেনাম এই আমরা পাকস্থলীর একটি গঠন বাহ্যিকভাবে দেখতে পেলাম এবার আমরা একটু দেখে নেই পাকস্থলীর কে প্রস্তুচ্ছেদ করলে অথবা পাকস্থলীকে সেকশন করলে আমরা যে যে অংশগুলি এখানে পাকস্থলীর যে অংশগুলি আমরা দেখতে পাবো এখানে পাকস্থলীর প্রস্তুচ্ছেদ করলে আমরা দেখতে পাবো কি কি কিছু পেশি স্তর আছে তার মধ্যে আছে সেরোসা অনুদৈর্ঘ্য পেশি স্তর বৃত্তাকার পেশি স্তর এবং তারপরেই থাকবে সাবমিউকোসা মাসকুলারিস মিউকোসা এবং তারপরের অংশ হচ্ছে মিউকোসা শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এখানে মিউকোসা স্তরটিতে কিছু অভিক্ষেপের মতো সৃষ্টি হয়েছে এই অভিক্ষেপগুলিকে আমরা বলবি বলি রুগী এই অভিক্ষেপগুলিকে আমরা বলি রুগী এই যে মিউকোসা স্তরে আমরা কিছু কোষ দেখতে পাই তোমরা পরে এটাতে খেয়াল করো ছবিটাতে এই যে কিছু কোষ দেখতে পাই এই কোষগুলির মধ্যে কি কি আছে মিউকাস কোষ আছে প্যারাইটাল কোষ আছে তার সাথে সাথে চিপ কোষ আছে মিউকাস কোষের কাজ কি অবশ্যই নামের সাথে মিল রেখেই তোমরা বুঝতে পারছ মিউকাস কোষের কাজ মিউকাস ক্ষরণ করা প্যারাইটাল কোষ থেকে কি হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খরিত হয় এবং চিপ কোষ থেকে কি হয় পেপসিনোজেন খরিত হয় এই স্লাইডটা থেকে আমরা মোটামুটিভাবে আমরা এই অংশগুলি দেখতে পেলাম শিক্ষার্থীরা তোমরা এটা ভালো করে খেয়াল করে রাখো আমরা এর পরবর্তী যখন বর্ণনায় যাব তখন তোমাদেরকে এই এই যে দেখে ফেললে এগুলি এইগুলি তোমাদেরকে সাহায্য করবে এবার আমরা দেখি পাকস্থলীর প্রস্তুচ্ছেদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আমরা আগেই দেখেছি এরপরও আমরা আরেকবার দেখে নিলাম এখানে কি হয়েছে 
পাঁচটি স্তর আছে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তর আছে এই স্তরগুলির মধ্যে কি কি থাকবে সেরোসা পেশি স্তর সাবমিকোসা মাসকুলারিস মিকোসা এবং মিকোসা তারপরে কি দেখতে পাওয়া যায় পেশি স্তরগুলি কি হয় বহিস্থ অনুদৈর্ঘ্য এবং অন্তস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত সাবমিকোসা এরিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং কি হবে রক্ত নালী এবং স্নায়ু এগুলি সে এই স্তরটা ধারণ করছে মিউকোসা স্তর থেকে কি হয় মিউকোসা স্তর থেকে রুগী নামক অভিক্ষেপ বের হয় এবং তার তার সাথে সাথে কি আছে মিউকোসা আমরা দেখলাম গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় আমরা এইগুলি সব দেখে নিলাম এখানে পরবর্তীতে আমরা বর্ণনায় আসি এবার আমরা দেখব পাকস্থলিতে পরিপাক শিক্ষার্থীরা তোমরা আগে থেকেই জানো পাকস্থলীর পরিপাককে আমরা অথবা যে কোনো অংশে পরিপাককে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে কি যান্ত্রিক পরিপাক আর একটা রাসায়নিক পরিপাক শিক্ষার্থীরা এবার আমরা একটা পাকস্থলীর যে যান্ত্রিক পরিপাক এইটা একটা ফ্লো চার্টের মধ্যে মাধ্যমে আমরা একটা দেখানোর চেষ্টা করি এই ফ্লো চার্টটা দেখে রাখলে তোমাদের সুবিধা হবে কি তোমরা পুরো প্রক্রিয়াটা মোটামুটিভাবে ভালোভাবে মনে রাখতে পারবে বর্ণনার বর্ণনা আমরা যদি নাও দেখাই এই ফ্লো চার্টটা তোমরা যদি মনে রাখো তাহলে তোমরা বর্ণনা করতে পারবে এখানে আমরা দেখি কি হচ্ছে পাকস্থলী থেকে পাকস্থলীতে যে খাবারটা আসলো এই খাবারটা থাকবে কোথায় দুই থেকে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত খাদ্যটা পাকস্থলীর মধ্যে থাকবে খাবার যখন এই অর্ধ পরিপাকৃত খাবার যখন অন্যনালী দিয়ে এই পাকস্থলীতে চলে আসলো তখন পাকস্থলীর প্রাচীর থেকে কি হবে গ্যাস্ট্রিন হরমোন খরিত হবে পাকস্থলীর প্রাচীর দিয়ে গ্যাস্ট্রিন হরমোন খরিত হবে এই গ্যাস্ট্রিন হরমোনের কাজ কি এই গ্যাস্ট্রিন হরমোন কি করবে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডকে উদ্দীপ্ত করবে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডকে কেন উদ্দীপ্ত করবে যেন সেটা কি করে গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রেট করে তাহলে আমরা দেখছি পাকস্থলীর প্রাচীর থেকে গ্যাস্ট্রিন হরমোন খরিত হবে যার প্রভাবে কি হবে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস নির্গত হবে এই গ্যাস্ট্রিক জুসের উপাদানগুলির মধ্যে আমরা ম্যাক্সিমামই পাই কি নাইনটি পানি পাই এবং তার সাথে সাথে আমরা কি দেখব আমরা ওখানে দেখেছি কি কোষ ওখান থেকে এই সিএল নির্গত হবে এসিএল নির্গত হবে এসিএল নির্গত হওয়ার ফলে কি হবে এই যে লালা মিশ্রিত চর্বিত আংশিক পরিপাকৃত খাদ্য আসলো এটা পাকস্থলীতে আসলো এই পাকস্থলীতে আসার পরে এই পাকস্থলীতে এটা গ্যাস্ট্রিক জুস এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে মিশ্রিত হবে তখন কি হবে তখন পাকস্থলীতে একটা পেরিস্টাল্টিক মুভমেন্ট হবে এই পেরিস্টাল্টিক মুভমেন্টের ফলে কি হবে এই চর্বিত আংশিক পরিবর্তিত খাবারটা গ্যাস্ট্রিক জুস এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে মিশ্রিত হবে ভালোভাবে মিশ্রিত হবে ভালোভাবে মিশ্রিত হলে তখন কি হবে এই খাবারটা থেকে যেটা পরিণত হবে সেটাকে আমরা বলছি জীবাণুমুক্ত অম্লীয় কায়েম কেন জীবাণুমুক্ত হবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এটা জীবাণুটাকে মেরে ফেলবে তার সাথে সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকার কারণে পাকস্থলীর কি হবে গোটা পরিবেশটাই অম্লীয় হয়ে যাবে ফলে খাবারটা যে যে উপাদানে পরিণত হবে তাকে আমরা বলছি জীবাণুমুক্ত অম্লীয় কায়েম আমরা দেখতে পাই যে আমরা দেখেছি যে কি হয় সারাটা দিনে প্রতিদিনে একটা মানুষের দুই লিটার পার ডে মোট কথা দুই লিটার গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস নির্গত হয় অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থেকে প্রতিদিন প্রায় আনুমানিক দুই লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস নির্গত হয় এবার আমরা যে ফ্লো চার্টে যেটা দেখালাম সেটাকে একটু ব্যাখ্যা বা বর্ণনা আকারে লিখতে থাকি বর্ণনা আকারে দেখতে থাকলে আমরা বলবো কি প্রথমে কি হবে মুখ থেকে চর্বিত খাদ্য অন্যনালী পথে পাকস্থলীতে এসে দুই থেকে ছয় ঘন্টা অবস্থান করে এ সময় প্যারাইটাল কোষ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খরিত হয়ে খাদ্য বাহিত অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয় ফলে খাবারটা কি হয় জীবাণুমুক্ত হয় মসৃণ পেশি তিনটি স্তর নিয়ে পাকস্থলী যে গঠিত আমরা আগেই তোমাদেরকে পেশিগুলি দেখিয়ে দিয়েছি এই পেশিগুলো কি করে পেশিগুলি হয় কি বিভিন্ন দুঃখমুখী হয় পাকস্থলীর প্রাচীর নানা দিকে সঞ্চালিত হয় এই নানা দিকে সঞ্চালিত হওয়ার ফলে কি হবে মুখ গহ্বর থেকে আশা অর্ধচূর্ণ খাদ্যকে পিষে পেস্টের মতো পরিণত করবে শিক্ষার্থীরা এরপরে কি হবে এই সময়ে গ্যাস্ট্রিক জুস খরিত হয়ে পাকস্থলীর চাপে পিষ্ট খাদ্যকে কি করে খাদ্যের সাথে মিশে ঘন সুপের মতো একটি মিশ্রণে পরিণত হবে 
খাদ্যের এই অবস্থাকে আমরা কি বলবো কাই বা মন্ড বলবো এর ফলে কি এই মন্ডটা যখন তৈরি হয়ে গেল তখন কি হবে এর উপরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত যে অ্যানজাইমগুলি আছে এই অ্যানজাইমেরগুলি এর উপরে কাজ করবে ফলে পাকস্থলীতে খাদ্যের পরিপাক শুরু হয়ে যাবে এবার আমরা দেখি পাকস্থলীর রাসায়নিক পরিপাক এটাকেও আমরা একটা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করি এই ফ্লো চার্টের মাধ্যমে দেখতে গেলে আমরা দেখতেছি যে এই যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস নির্গত হলো এই গ্যাস্ট্রিক রসের মধ্যে কি থাকবে পেপসিনো জে এবং প্রো রেনিন এগুলি এই প্রো এনজাইমগুলি থাকবে এই পেপসিনো জেন এবং প্রো রেনিন এই এনজাইমগুলি যে থাকবে এখানে প্যারাইটাল কোষ নির্মিত এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কি করবে এই পেপসিনো জেনকে পেপসিনে পরিণত করবে ঠিক একইভাবে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রো রেনিনকে রেনিনে পরিণত করবে শিক্ষার্থীরা এই পেপসিনো জেন এবং প্রো রেনিনকে এই পেপসিন এবং রেনিনে পরিণত করার দরকারটা কি তার কারণ হচ্ছে এই পেপসিনো জেন এবং এই প্রো রেনিন এরা হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা নিষ্ক্রিয় যখন মোট কথা যে পেপসিনো জেন এবং প্রো রেনিন এরা থাকে কি নিষ্ক্রিয় এরা খাদ্য উপাদানের সাথে এরা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যায় না সেই জন্য এদেরকে কি করতে হয় এরা সক্রিয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে সক্রিয় হয় সক্রিয় অবস্থাকে তখন বলা হয় পেপসি এবং রেনিন এই যে রেন পেপসিনটা তৈরি হলো এই পেপসিনটা কি করবে এই কাইমের সাথে কাইমের মধ্যে আমাদের অনেক ধরনের খাদ্য উপাদান আছে তার মধ্যে আমরা যদি ভাগ করে বলি প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট এবং লিপিড আছে এর মধ্যে প্রোটিন জাতীয় খাবারকে কি করবে প্রোটিন জাতীয় খাবারকে পানির সাথে আদ্য বিশ্লেষিত করবে করে প্রোটিওস এবং পেপটনে পরিণত করবে কে করবে শিক্ষার্থীরা এই যে পেপসিন এনজাইমটা তৈরি হলো এই পেপসিন এনজাইমটা প্রোটিন জাতীয় খাবারকে প্রোটিওস এবং পেপটনে পরিণত করবে পরবর্তীতে আবার আসি দুধের সাথে দুধের মধ্যে যে প্রোটিনটা আছে এই তাকে বলা হয় কেসিন এই কেসিনটাকে কি করবে দুধের এই প্রোটিনটাকে পানির সাথে আর্দ্র বিশ্লেষিত করে প্যারা ক্যাসিনে পরিণত করবে কে করবে শিক্ষার্থীরা তোমরা এই ফ্লো চার্টটা দেখলেই বুঝতে পারবে তাকে করবে কে রেনিন এই এনজাইমটা তাহলে রেনিন এনজাইম কি করছে দুধের মধ্যে যে কেসিন আছে কেসিন প্রোটিনটা আছে তাকে ভেঙে প্যারা ক্যাসিনে পরিণত করবে পরবর্তীতে আবার এই প্যারা ক্যাসিনকে ওই যে পেপসিন তৈরি হলো ওই পেপসিনটা কি করবে পেপটনে পরিণত করবে শিক্ষার্থীরা তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম কি এই যে পাকস্থলিতে যে কাইমটা আছে এর মধ্যে প্রোটিন অংশটা কি হয় প্রোটিন অংশটা প্রোটিওস পেপটন এবং প্রোটিওস এবং পেপটনে পরিণত করবে এখানে নর্মাল প্রোটিনও থাকবে এবং দুধের প্রোটিনও থাকবে এন কেক সাহায্য করবে কোন কোন এনজাইম সাহায্য করবে পেপসিনো যে অথবা পেপসি এবং প্রোরেনিন থেকে রেনিন এই দুইটি এনজাইম প্রোটিনকে ভেঙে প্রোটিওস এবং পেপটনে পরিণত করবে শিক্ষার্থীরা এবার আমরা দেখি পাকস্থলীকে শর্করা পরিপাকের কি অবস্থা হয় পাকস্থলীতে সাধারণ ক্ষেত্রে কোনো শর্করার পরিপাক হয় না কেন হয় না কারণ পাকস্থলী থেকে শর্করা পরিপাকের জন্য কোনো এনজাইম সিক্রেট হয় না এবং আর এখানে স্নেহ জাতীয় পদার্থের কি অবস্থা হয় এখানে শিক্ষার্থীরা স্নেহ জাতীয় পদার্থের মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ স্নেহ পদার্থ কি হয় ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারেলে পরিণত হয় এইটা কে করে এই ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারেল কে তৈরি হয় কিভাবে এখানে গ্যাস্ট্রিক লাইপেস গ্যাস্ট্রিক লাইপেস খুব সামান্য পরিমাণ স্নেহকে প্রশমিত অবস্থায় ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারোলে পরিণত করে কেন করে কেন খুব সামান্য হয় কারণ আমরা জানি যে লাইফেস কখনো অম্লধর্মী অম্লধর্মী কি স্নেহের উপরে ক্রিয়াশীল নয় বা সক্রিয় নয় অর্থাৎ যেহেতু পাকস্থলীর ভিতরের আব যে পরিবেশটা এই কায়েমটা অম্লধর্মী সেই জন্য এখানে স্নেহ জাতীয় পদার্থের কোনো পরিপাক সেরকমভাবে পরিপাক হয় না কিন্তু যখন প্রশমিত অবস্থায় থাকে তখন খুব সামান্য পরিমাণে কি স্নেহ কি হয় গ্যাস্ট্রিক লাইফেস এনজাইম দিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারোলে পরিণত হয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা কিছু খাদ্যের 
নাম শুনবো অথবা কিছু কিছু খাদ্যে নাম শুনবো যেগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে শর্করা স্নেহ বা আমিষ কিন্তু নামের মধ্যে একটু একটু চেঞ্জ আছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন খাদ্য খাদ্যের উপাদানগুলোর নাম তার মধ্যে আমরা দেখি যেমন সরকারের বিভিন্ন অবস্থা সরকারের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কি কি আছে স্টার্চ গ্লাইকোজেল এবং ডাইসাকারাইট আসলে বেসিক্যালি এগুলি শর্করা জাতীয় খাবার কিন্তু কিন্তু নামে বিভিন্ন ফর্মে অর্থাৎ শর্করা যখন কখনো কখনো স্টার্চ ফর্মে থাকবে কখনো কখনো গ্লাইকোজেন ফর্মে থাকবে আবার কখনো কখনো ডাইসাকারাইড ফর্মে থাকবে ঠিক এমনি ভাবে স্নেহ জাতীয় খাদ্যের বিভিন্ন অবস্থা আছে ফসফোলিপিড এবং কোলেস্ট্রল তেমনি ভাবে আমিষ জাতীয় খাদ্যেরও কিছু অবস্থা আছে তার মধ্যে কি আছে প্রোটিওস পেপটোন এবং কোলাজেন আমরা তোমাদেরকে আগেই দেখে দেখিয়েছি প্রোটিওস এবং পেপটন কিভাবে তৈরি হচ্ছে এইভাবে আরও একটু উপাদান আছে সেটাকে বলা হচ্ছে কোলাজেন এই যে শর্করা স্নেহ এবং আমিষ এই যে পরিপাক হলো এই অবস্থাতে এখন এরা কি করবে এখান থেকে অর্থাৎ এই অম্লীয় কায়মটা কোথায় চলে যাবে ডিওডেনামে চলে যাবে কোন পথ দিয়ে যাবে এখানে পাকস্থলীর পার হয়ে যাওয়ার পরে কি থাকবে পাইলোরিক স্প্রিংটার দিয়ে এরা ডিওডেনামে চলে যাবে শিক্ষার্থীরা এবার আমরা একটা বিষয় দেখব এটা হচ্ছে পাকস্থলী নিজেই যখন কি করছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খরণ করছে প্রোটিন পরিপাককারে অ্যানজাইম খরণ করছে এই কিন্তু পাকস্থলী নিজে কেন পরিপাক হচ্ছে না কারণ পাকস্থলী তো নিজেই প্রোটিন দেওয়া তৈরি এখানে এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদেরকে কিছু বিষয় একটু দেখে নিতে হবে সেটা হচ্ছে পাকস্থলীর সমস্ত অন্তর্গাত্র কি থাকে গ্যাস্ট্রিক মিউকোসার একটা আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে তোমাদেরকে আমরা আগেই দেখিয়ে দিয়েছি একটা মিউকোসার একটা আবরণ আছে এই আবরণ কি করে এই সিএল মিউকাস বিভিন্ন প্রয়াঞ্জার এবং বাইকার্বোনেট খরণ করে অর্থাৎ মিউকোসার স্তরটা কি কি খরণ করে এই সিএল তারপরে মিউকাস বিভিন্ন প্রয়াঞ্জার এবং বাইকার্বোনেট খরণ করে পাকস্থলী যে নিজেই হজম হয়ে না যায় সে কারণে চারটি প্রক্রিয়া এখানে ঘটতে দেখা যায় এই চারটি প্রক্রিয়ার মধ্যে কি কি আছে প্রথমত আছে পাকস্থলীর অন্তর্গাত্র থেকে নিশ্চিত পুরো মিউকাস স্তর এই এসিএল আক্রমণ রোধী ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে এই যে এখানে গবলেট কোষ বা মিউকাস গ্রন্থি থেকে অর্থাৎ মিউকাস গ্রন্থি থেকে যে মিউকাসটা নিঃসৃত হয় এই মিউকাসটা কি করে এই পাকস্থলীর ভিতরের গাত্রে একটা পুরো লেয়ার তৈরি করে রাখে যার ফলে এই লেয়ারটা হচ্ছে কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের আক্রমণ রোধী এই লেয়ারটা ভেদ করে খুব খুব বেশি পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাকস্থলীর প্রাচীরে যে লাগতে পারে না তারপর আরেকটা কি দেখতে পাওয়া যায় পাকস্থলীর অন্তর্গাত্র থেকে যে খরিত বাইকার্বনের প্রকৃতপক্ষে একটি বেস বা খারক এটা কি করে এই সিএলকে কিছুটা প্রশমিত করে তারপরে হয় কি যে এনজাইম পেপসিন যেটা হয় সে নিশ্চিত হয় সেটা কি হচ্ছে প্রথমত পেপসিনোজেন নামক প্রো এনজাইম হিসেবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় খরিত হয় তোমাদেরকে আগেই দেখে দিয়েছি যে পেপসিনোজেন কি হয় প্রো পেপসিনোজেনটা যেহেতু নিষ্ক্রিয় এটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় খরিত হয় পরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে স্পর্শ এলে এটা সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয় তার পরবর্তীতে আরেকটা কাজ এখানে দেখতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে পাকস্থলীর অন্তস্থ এপিথেলিয়ামের কোষগুলো খুব ঘন সংলগ্ন এবং দৃঢ় অবস্থায় থাকে এর ফলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিছুতেই এই ঘন সংলগ্ন দৃঢ় অবস্থার কোষগুলোতে বা এপিথেলিয়ামে সেরকম কোনো ক্ষতি করতে পারে না এই যে উপরে এই কারণগুলি দেখলাম মিউকাসের যে লেয়ার তারপরে বাইকার্বোনেট খরণ তারপরে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজে এবং ঘন সংলগ্ন কোষ থাকার কারণে এই চারটা বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে পাকস্থলীর নিজেও যেহেতু প্রোটিন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম খরণ করে তার ফলেও প্রোটিন দ্বারা তৈরি পাকস্থলী নিজে কিন্তু ডাইজেস্ট বা পরিপাক হয়ে যায় না স্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলীর প্রোটিন নির্মিত অন্তপ্রাচীর কখনো নিজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যেমন হচ্ছে কি হেলিকোব্যাক্টার পাইলথন হেলিকোব্যাক্টার এই এই যে ব্যাকটেরিয়াটা আছে এইটার সংক্রমণ কিংবা এন এস এই এই ধরনের কিছু ওষুধের প্রভাবে পাকস্থলীতে যখন একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয় তখন আমরা একটা অসুখ হয় এই অসুখকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রিক আলসার 
আথা গ্যাস্ট্রিক আলসার কখন হয় নির্দিষ্ট একটি ব্যাকটেরিয়া বা কিছু ঔষধের প্রভাবে যখন কি হয় এই এই যে এই একটি ইয়ের মধ্যে পাকস্থলীর মধ্যে একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয় তখন তাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রিক আলসার এবার আমরা দেখি যে এই যে পরিপাক হয়ে গেল পাকস্থলীর যে পরিপাক শেষে পরিপাক শেষে খাবারটা কোথায় যাবে পাইলোরিক স্প্রিংটা দিয়ে ছবির মধ্যে তোমরা খেয়াল করো পাইলোরিক স্প্রিংটা দিয়ে কোথায় যাবে ডিওডেনামে প্রবেশ করবে অর্থাৎ এই অংশটাকে আমরা বলছি ক্ষুদ্রান্ত তাহলে ক্ষুদ্রান্তটা কোথা কি রকম গঠিত ক্ষুদ্রান্ত কি কি অংশ নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রান্ত হচ্ছে পাকস্থলীর পাইলোরিক স্প্রিংটারের পর থেকে বৃহদান্ত্রের সূচনায় যে ইলিওকেলিক স্প্রিংটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছয় থেকে সাত মিটার লম্বা প্যাঁচানো অংশকে বলা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত শুরু হলো কোথা থেকে শিক্ষার্থী দেখ তোমার ছবিটার মধ্যে দিয়ে খেয়াল করো ক্ষুদ্রান্ত শুরু হলো পাইলোরিক স্প্রিংটার থেকে শেষ হবে কোথায় শেষ হবে যেখানে বৃহদান্ত শুরু হয়েছে বৃহদান্ত শুরু হয়েছে তোমরা একটু আরেকটু পরে তোমাদেরকে দেখাবো এটা আমরা দেখিয়ে রেখে যে বৃহদান্ত শুরু হয়েছে ওখানে যে ইলিওকলিক যে স্প্রিংটার আছে তার আগের পর্যন্ত অংশ এই অংশটা হচ্ছে কি ছয় থেকে সাত মিটার লম্বায় এই প্যাঁচানো অংশটাকে বলা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত এই ক্ষুদ্রান্ত আবার তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত ডিওডেনা জেজুনা এবং ইলিয়াম ঠিক ডিওডেনামটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্তের ঠিক প্রথম অংশ অর্থাৎ পাকস্থলীর পরের অংশটাই হচ্ছে ডিওডেনাম এইটা দেখতে কেমন দেখতে ইউ আকৃতির এবং এটা হবে বিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা তার পরের অংশটাকে আমরা বলবো জেজুনা এটা হচ্ছে মধ্য অংশ লম্বায় প্রায় আড়াই মিটার তার পরের অংশটা হবে ইলিয়া যা ক্ষুদ্রান্তে তিন থেকে তিন পঞ্চম অংশ অর্থাৎ পাঁচ ভাগে তিন ভাগ এই ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে সব ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বা চূড়ান্ত পরিপাক ঘটে খাদ্যের উপর ভিত্তি করে এখানে কি হয় তিন ধরনের রস আসে বা গঠনের উপর ভিত্তি করে এখানে তিন ধরনের রস ক্রিয়াশীল হয় যেমন পিত্ত থেকে আসে পিত্ত রস অগ্নাশয় থেকে আসে অগ্নাশয় রস এবং অন্ত থেকে নিঃসৃত হয় আন্তরিক রস এই তিন ধরনের ক্রিয়ার ফলে এখানে যে খাবারটা আসে সব খাবারগুলির উপর এই এনজাইম বিভিন্ন এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়ে এই খাদ্যের চূড়ান্ত পরিণতি বা চূড়ান্ত পরিপাকটা এখানে হয় এবার আমরা যে ক্ষুদ্রান্ত দেখলাম এবার ক্ষুদ্রান্তের আমাদের শরীরের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত কি অবস্থায় থাকে সেটা দেখায় এবং তার সাথে সাথে ক্ষুদ্রান্তের একটা প্রস্তুত দেখিয়ে রাখি তোমরা খেয়াল করো এই ছবিতে স্টোমাক আছে স্টোমাকের পরবর্তী অংশে কোথায় ডিওডেনাম আছে ডিওডেনামের পরে যে আছে জেজুনাম জেজুনামের ঠিক পরবর্তী অংশে দেখো ইলিয়াম আছে এখানে একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করো এখানে আছে এখানে আছে ইলিও কলিক ভাল এখানে আছে ইলিও সিকাল ভাল অথবা এখানে আরেকটা জিনিস আমরা এটাকে বলি ইলিও কলিক স্প্রিংটারের ওখানে কি পাওয়া যায় ইলিও সিকাল ভাল পাওয়া যায় এটা এই ভালটা কোথায় থাকে ইলিয়াম এবং কোলনের মধ্যে থাকে ইলিয়াম এবং কোলনের মধ্যে থাকে এটাকে বলা হয় ইলিও সিকাল ভাল এছাড়া বা ক্ষুদ্রান্তের যখন আমরা প্রস্তচ্ছেদ করি তখন আমরা ক্ষুদ্রান্তের প্রস্তচ্ছেদ করলে কিছু অংশ আমরা আবার দেখে রাখি আবার কোষগুলিকে দেখে রাখি কি হচ্ছে এখানে মাইক্রোভিলাই থাকবে তারপরে কি থাকবে গবলেট কোষ থাকবে এন্টারো এন্ড্রোকেন কোষ থাকবে আর প্যানেট কোষ থাকবে এইগুলির কাজ কি যেমন গবলেট কোষ কি করবে মিউকাস নিঃসরণ করবে এন্টারো এন্ড্রোকেন কোষ কি করবে হরমোন নিঃসরণ করবে আর তার সাথে সাথে প্যানেট কোষ কি করবে লাইসোজম এনজাইম নিঃসরণ করবে এই ছবিটা আমরা এখান থেকে দেখে রাখি যা আমাদের পরবর্তীতে বর্ণনার জন্য সুবিধা হবে এবার আমরা ক্ষুদ্রান্তের পরিপাক দেখি ক্ষুদ্রান্তের পরিপাক ক্ষেত্রে আমরা আবার ক্ষুদ্রান্তের পরিপাককে দুই ভাগে বিভক্ত করব সেটা হচ্ছে যান্ত্রিক পরিপাক এবং রাসায়নিক পরিপাক যান্ত্রিক পরিপাকের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে তিন ধরনের দুই ধরনের চলন দেখতে পাওয়া যায় বা দুই ধরনের মুভমেন্ট দেখতে পাওয়া যায় এই মুভমেন্টটা কি একটা হচ্ছে সেগমেন্টেশন আর একটা পেরিস্টাল্টিক মুভমেন্ট সেগমেন্টেশনের ফলে কি হয় সেগমেন্টেশনের ফলে খাদ্য ক্ষুদ্রান্তের সুনির্দিষ্ট খণ্ডের মধ্যে সামনে পিছনে সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্তের যে তিনটি অংশ আছে জেজুনা ইলিয়া এই অংশের ভিতর দিয়ে খাদ্য খণ্ডের মধ্যে দিয়ে খাদ্য কি হবে সামনে পিছনে একটা জিগজাগ মুভমেন্ট দিয়ে খাদ্য সঞ্চালিত হবে এছাড়া আছে কি পেরিস্টাল্টিক মুভমেন্ট পেরিস্টাল্টিক মুভমেন্ট মানে এর মধ্য দিয়ে কাইম 
বা অর্ধ পরিপাকিত খাদ্যটা হবে কি খুব ধীর গতিতে ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে প্রবাহিত হবে এই আমরা বলছি খুব ধীর গতিতে হবে এটা কি হয় মিনিটে এক সেন্টিমিটার পর্যন্ত যায় এই মুভমেন্টের ফলে সেগমেন্টেশন এবং পেরিস্টাল্টিক মুভমেন্টের ফলে খাদ্য কি হচ্ছে বা কাইমটা ক্ষুদ্রান্তের ভিতরে মিনিটে এক সেন্টিমিটার পর্যন্ত যাবে ফলে কি হবে টোটাল এখানে সময় লাগবে তিন থেকে পাঁচ ঘন্টা এই যে যান্ত্রিক পরিপাকটা দেখলাম যান্ত্রিক পরিপাকের ফ্লোচার্ট থেকে পরে আমরা এখানে যান্ত্রিক পরিপাকের একটু কথায় বর্ণনা করব কথায় বর্ণনা করতে গেলে আমরা কি দেখব এখানে কি হয় এক নম্বরে যে এসে আন্তরিক রসের যে মেওসিনের ক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয় আন অর্থাৎ আন্তরিক রসের যে মিউসেন্টা আছে এর ফলে খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হবে তারপরে কি বলবো বোনার্স গ্রন্থি এবং গবলেট কোষ থেকে উৎপন্ন মিউকাস ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীরকে এনজাইমের কার্যকারিতা থেকেও রক্ষা করে এর সাথে সাথে কি হবে পিত্তরস অন্ত্রের জীবাণুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেবে পিত্তরস হবে থাকবে পিত্তরসটা কোথা থেকে আসবে পিত্তথলি থেকে আসবে এই পিত্তথলি থেকে যে পিত্তরস আসবে এটা কি করবে অন্ত্রের জীবাণুর কর্মক্ষমতাকে কমিয়ে দেবে এরপরে পিত্ত লবণগুলো কি করবে ক্ষুদ্রান্তের পেশির ক্রমসংকোচন বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষুদ্রান্ত কি করবে বৃহদান্তের দিকে খাদ্যের গতি বাড়িয়ে দেবে তাহলে পিত্ত লবণগুলো ক্ষুদ্রান্তের প্রেশিস ক্রমসংকোচনটা বাড়িয়ে দেবে যেন খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত থেকে বৃহদান্তের দিকে যেতে পারে আরেকটা কি হবে এখানে আরেকটা হবে কোলেসিস্ট কাইনিন হরমোন পিত্তাশয়ের সংকোচন ঘটিয়ে সঞ্চিত পিত্তরস ক্ষুদ্রান্তে পৌঁছে দেয় এবং ছয় নাম্বার আরেকটা কাজ হবে এখানে পিত্ত লবণ কি করবে স্নেহদ্রব্যকে অবদ্রব্যণ অর্থাৎ ইমালসিফিকেশনের মাধ্যমে সাবানের ফ্যানার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করবে এই ছয়টা কাজ আমরা ক্ষুদ্রান্তের যান্ত্রিক পরিপাক হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি তারপরে আসি শিক্ষার্থীরা তারপরে এবার আমরা দেখি ক্ষুদ্রান্তের রাসায়নিক পরিপাক এই ফ্লো চার্টটাকে আমরা একটু তোমাদের জন্য কঠিন হবে কিন্তু তারপরে এটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব তোমাদের বইয়ের মধ্যে বর্ণনাটা অনেক বড় করে দেওয়া আছে সুবিধার্থে বোঝার সুবিধার্থে মনে রাখার সুবিধার্থে আমরা এই ফ্লো চার্টটাকে খেয়াল করব এখানে কি হবে খাদ্য যখন অন্ত্রে বা ডিওডেনামে এসে পৌঁছালো তখন কি হবে অন্ত্রের প্রাচীর থেকে কয়েকটা হরমোন সিক্রেট হবে এই হরমোনগুলো কি কি এন্টারোকাইনিন হরমোন সিক্রেটিন হরমোন এবং কোলেসিস্টোকাইনিন হরমোন হরমোন এই এন্টারোকাইনিন সিক্রেটিন এবং কোলেসিস্টোকাইনিন হরমোন কি করবে এই অন্ত্র থেকে আন্তরিক রস অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশয় রস এবং পিত্ত থলি থেকে পিত্ত রসের ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করবে অর্থাৎ আমরা যদি স্পেসিফিক বলতে চাই তাহলে বলবো এন্টারোকাইনিন হরমোনের কাজকে এন্টারোকাইনিন হরমোন কি করবে অন্ত্রকে আন্তরিক রস ক্ষরণের জন্য উদ্দীপ্ত করবে সিক্রেটিন হরমোনের কাজ কি সিক্রেটিন হরমোন করবে কি অগ্নাশয়ের থেকে অগ্নাশয় রসকে ক্ষরণের জন্য উদ্দীপ্ত করবে তার সাথে সাথে কি করবে কোলেসিস্ট কাইনিন হরমোন কোলেসিস্ট কাইনিন হরমোনও কি করবে পিত্ত থেকে পিত্ত থলি থেকে পিত্তরসের ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করবে এইখানে কোলেসিস্ট কাইনের আরও একটা কাজ করে তোমাদের যখন আমরা নেক্সট পড়াবো তখন আবার এটাকে বড় করে ব্যাখ্যা করব তার সাথে সাথে একটু খালি এখানে বলে রাখি যে এই কোলেসিস্ট কাইনিন যেটা আছে এই হরমোনটা পিত্ত থলি থেকে পিত্তরসের নিঃসরণকে যদি উদ্দীপ্ত করবে তার সাথে সাথে এটি অগ্নাশয়ের বৃদ্ধি এবং বিকাশের ক্ষেত্রেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবার আমরা দেখি এই হরমোনের প্রভাবে এতগুলি হরমোনের প্রভাবে এই যে অন্ত্র থেকে আন্তরিক রস সিক্রেট হলো এই আন্তরিক রসের উপাদানগুলি কি কি এই আন্তরিক রসে কি থাকবে প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম থাকবে সেটাকে বলা হয় এমাইনোপেপটাইডেস প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম থাকবে সেটাকে বলা হয় এমাইনোপেপটাইডেস কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইমকে বলা হবে কি কি এনজাইম আছে অ্যামাইলেস আইসোমলটেজ মলটেজ সুক্রেজ এবং ল্যাকটেজ তার সাথে সাথে লিপিড পরিপাককারী যে এনজাইম আছে সেটা হচ্ছে কি কি লাইপেস এবং লেসিথিনেস অর্থাৎ আন্তরিক রসের মধ্যে এমাইনোপেপটাইডেস অ্যামাইলেস আইসোমলটেজ মলটেজ সুক্রেজ ল্যাকটেস লাইপেস এবং লেসিথিনেস এই এতগুলি এনজাইম এই কোথায় থাকে আন্তরিক রসে থাকে
এবার অগ্ন্যাশয় রাশি খেয়াল করি অগ্ন্যাশয় রাশির মধ্যে এনজাইম কি কি আছে অগ্ন্যাশয় রাশির মধ্যে প্রোটিন পরিপাকের জন্য আছে ট্রিপসিন কাইমোট্রিপসিন কার্বক্সি পেপটাইডেস অ্যামাইন অ্যামিনো পেপটাইডেস ট্রাই পেপটাইডেস ডাই পেপটাইডেস কোলাজেনেস এবং এলাস্ট্রেজ আর কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের জন্য আছে এমাইলেস এবং মলটেস তার সাথে সাথে কি আছে লিপিড পরিপাকের জন্য আছে লাইপেস ফসফোলাইপেস কোলেস্ট্রল স্টারেজ এই এতগুলি এনজাইম থাকবে কোথায় আন্তরিক রসে এবার দেখি এবার যে কোলেস্টোকাইনিন হরমোনের প্রভাবে যে পিত্ত থলি থেকে পিত্ত থলি থেকে যে পিত্ত রসটা আসলো আমরা এখানে আরেকটা আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে একটু বলে রাখি এই যে সিক্রেটিন হরমোনটা আছে এই সিক্রেটিন হরমোনের প্রভাবে কি হয় যকৃত পিত্ত রস ক্ষরণ করে যকৃত পিত্ত রস ক্ষরণ করে এই সিক্রেটিন হরমোনের প্রভাবে যে পিত্ত রসটা কোথায় জমা হয় পিত্ত থলিতে জমা হয় তোমরা সবাই জানো যকৃত কিন্তু পিত্ত রস ক্ষরণ করে সেই পিত্ত রসটা কোথায় হয় পিত্ত থলির মধ্যে জমা থাকে পরবর্তীতে যখন খাদ্য কোথায় অন্ত্রে পৌঁছালো তখন আবার কোলেসিস্ট কাইনিন হরমোনের প্রভাবে এই পিত্ত থলি থেকে পিত্ত রসটা অন্ত্রে আসবে যখন এই পিত্ত রসটা অন্তে আসলো তখন এই পিত্ত রসের মধ্যে কি আছে সোডিয়াম বাইকার্বনেট আছে তোমরা সবাই জানো সোডিয়াম বাইকার্বনেট একটা বেস বা খার এটা কি করবে কাইমকে কাইম এখন পর্যন্ত কি আছে কাইম এখন পর্যন্ত অ্যাসিডিক আছে এই অ্যাসিডিক কাইমকে এই বাইকার্বনেটটা কি করবে খারিও করবে তখন এই এর মধ্যে অন্ত্রের মধ্যে খাবারটা হবে খারিও এই যে খারিও কাইমটা আছে এই এখানে সোডিয়াম পিত্ত রসের কে থাকবে পিত্ত রসের মধ্যে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট থাকবে এবং সোডিয়াম টোরোকোলেট থাকবে এই সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট এবং সোডিয়াম টোরোকোলেট এই যে খারিও কাইমটার মধ্যে চর্বি জাতীয় যে উপাদানটা আছে তাকে ইমালসিফিকেশন করবে তাহলে শিক্ষার্থীরা ইমালসিফিকেশন কি সেটা একটু ব্যাখ্যা করি এইটা ইমালসিফিকেশন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াতে কি করবে চর্বি জাতীয় চর্বি জাতীয় খাদ্যকে পিত্ত রসের সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট এবং সোডিয়াম ট্রোরোকোলেট কি করে সাবানের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে সাবানের ফ্যানার মতো শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো সাবানের ফ্যানার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে ইমালসিফিকেশন কে করবে পিত্ত রসের সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট এবং সোডিয়াম ট্রোরোকোলেট করবে এবার এখানে আমরা দেখি যে পাকস্থলি ক্ষুদ্রান্তে ক্ষুদ্রান্তে যে শর্করা পরিপাকটা হয় এইটা একটা যান এখানে আমরা দেখছি রাসায়নিক পরিপাকের অংশ হিসাবে রাসায়নিক ক্ষুদ্রান্তে রাসায়নিক পরিপাকের অংশ হিসাবে আমরা শর্করা পরিপাকটাকে ব্যাখ্যা করি আমরা তোমাদেরকে আগে দেখিয়েছি ক্ষুদ্রান্ত থেকে কি কি এনজাইম নিশ্চিত হয় এবার আমরা এবং যে খাদ্যের যে অংশগুলা বা বিভিন্ন নামে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেটের যে অংশগুলা এই অংশগুলাকে তোমরা তোমাদেরকে আমরা আগে একটু নামগুলি বলে দিয়েছি এবার আমরা দেখি এই শর্করা পরিপাকটা এখানে কি কিভাবে হয় এই শর্করার মধ্যে যে স্টার্চ এবং গ্লাইকোজেন জাতীয় খাবারগুলি আছে তাকে এমআইলেস কি করবে মল্টো যে পরিণত করবে তোমরা শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এখানে এমআইলেজের পাশে আমি পি এ দিয়ে রেখেছি অর্থাৎ পি এ মানে হচ্ছে প্যানক্রিয়াস থেকে এটা আসতেছে বা ক্ষুদ্রান্ত বা অগ্ন্যাশয় থেকে আসতেছে বলে আমি এর পাশে পি এ দেখে রেখে রেখেছি অর্থাৎ যে অগ্ন্যাশয় থেকে আগত এমাইলেস এনজাইমটা স্টার্চ এবং গ্লাইকোজেনকে কি করবে মল্টো যে পরিণত করবে পরবর্তীতে আবার মল্টোজকে এই এমাইলেস এনজাইমটাই আবার কি করবে গ্লুকোজে পরিণত করবে তার সাথে সাথে কি হবে এখানে স্টার্চ ডেক্সট্রিনকে স্টার্চ এবং ডেক্সট্রিন জাতীয় খাবারকে কি করবে পানির সাথে আর্দ্র বিশ্লেষিত করে মল্টোজ মল্টো ট্রায়োজ এবং ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিনে পরিণত হবে কে করবে এটা এখানেও এমাইলেজ এনজাইমটা করবে কিন্তু কোন এমাইলেজ করবে এইটা ইন্টেস্টাইন বা অন্ত্র থেকে বা আন্তরিক রস থেকে আন্তরিক রস থেকে যে এমাইলেজটা উৎপন্ন হবে বা আন্তরিক রসে যে এমাইলেসটা আছে সেই এমাইলেসটায় স্টার্চ ডেক্সট্রিনকে পানির সাথে আর্দ্র বিশ্লেষিত করে মল্টোস মল্টো ট্রায়োস এবং ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিনে পরিণত করবে এখানে আরেকটা বিক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয় সেটা হচ্ছে আইসোমল্টেজকে আবার পানির সাথে আর্দ্র বিশ্লেষিত করবে করে মল্টোজ 
जो ग्लुकोजे परिणत हो आईसोमल्टेज नामक एनजाम कर आईसोमल्टेज क्या इंटेस्टाइन अन आंतरिक रस रस थे मल्टोज ए ग्लुकोजे परिणत हलो मल्टोजर मध्य मल्टोज आर्द्र विश्लेषित ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज मल्टोज एक शर्करा शर्करा के ग्लुकोज थे ग्लुकोज ए ग्लुकोजे परिणत कर मल्टेज नामक एनजाम एनजाम कथा थे आसलो एनजाम आंतरिक रस थे आसलो आंतरिक रस थे लैक्टोज जो खबर गुली आई लैक्टोज जो खबर गो पानी आर्द्र विश्लेषित हो ग्लुकोज जो गैलैक्टोजे परिणत तो होने के क्ज करजाम एखे लैक्टेज नामक एनजाम क्या कर आंतरिक रस थे आसल शर्करा तो खाद्य परिपा एबार् देख क्षुद्रांते आमिष परिपा कि अवस्था आमिष परिपा के के कर ट्रिपसिन कैमोट्रिपसिन कार्बक्सिपेपटाइडेस अमिनोपेपटाइडेस ट्राइपेपटाइडेस डायपेपटाइडेस कोलाजेंस इलास्ट्रेस यजाम ग पलिपेपटाइडेपटनिपेपटाइडे परिणत कर परिणत कर परिणत कर पैनक्रियाशय परिणत कर शिक्षार्थी ख्याल करो एखे आगे क्षुद्रांते सकल धरण खबर चूड़ान परिणति चूड़ान देखो आमिष जतियों खबर सर्वशेष परिणत हल ए चर्बी जतियों खबर की अवस्था है चर्बी जतियों खबर के स्नेह चर्बी कणा गुली की है लाइफेज एनजाम प्रभाव में फैटी एसिड ए ग्लिसारोल परिणत है परिणत कर पैनक्रिया अग्नाशय 
এখানে তারপরে আমরা অন্ত্রে বা আন্তরিক গ্রন্থি বা আন্তরিক রসে যে এনজাইমগুলি থাকতেছে লাইপেস লেসিথিনেস এবং মনো গ্রিনসারাইডেস এনজাইমগুলি আছে এদের কাজ দেখে তার মধ্যে এই অন্ত্র থেকে আসা এই লাইপেসটা কি করবে ওই চর্বি বা স্নেহকে ভেঙে মনোগ্লিসারাইড এবং ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করবে মনোগ্লিসারাইড এবং ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করলো তারপরে লেসিথিনেস যে এনজাইমটা আছে এই লেসিথিনেস এনজাইমটা লেসিথিন জাতীয় খাবারকে কি করবে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল ফসফরিক অ্যাসিড এবং কোলিনে পরিণত করবে সর্বোপরি আবার যে যে মনোগ্লিসারাইডের যে এনজাইমটা আছে এই মনোগ্লিসারাইড মনোগ্লিসারাইডেস এনজাইম যেটা আন্তরিক রস থেকে আসলো সেটা মনোগ্লিসারাইডকে কি করবে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লুকোজে গ্লিসারলে পরিণত করবে সর্বোপরি এখানে আবার দেখি আমরা যে স্নেহ জাতীয় পরিপাকের যে স্নেহ খাবারের যে সর্বোপরি কি হয় সবশেষে যে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত হয় এই ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল যে আমরা চর্বি জাতীয় খাবারটা খেলাম বা স্নেহ জাতীয় খাবারটা খেলাম এটা সর্বোপরি এই ক্ষুদ্রান্তে এসে কি হলো ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে পরিণত হল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা এই যে পরিপাকের সমস্ত প্রক্রিয়াটা দেখলাম বা বর্ণনা করলাম বিভিন্ন অংশের কাজ দেখলাম এখন আমরা একটা ভিডিও দেখব এই ভিডিওটাতে মোটামুটিভাবে আমরা যে এতক্ষণ যে এর আগের ক্লাস প্রথম ক্লাস এবং দ্বিতীয় ক্লাস মিলে যে যে বিভিন্ন অংশের বর্ণনা বা অংশের পরিপাক দেখেছি এটাকে একটু আমরা ভিডিওর মধ্যে দেখব এই ভিডিওটা পাঁচ মিনিট পঁচিশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও থাকবে এই পাঁচ মিনিট পঁচিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমরা দুই দুইটা ক্লাসেই যতটুকু পড়েছি এটা আমরা একটু ভিডিওর মধ্যে দেখব এই digestion in human beings human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion the undigested food is defecated the food we take passes through a specific canal which begins with buccal cavity and ends at the anus this canal is called alimentary canal or the digestive tract The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion as digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into sugars and also softens the food. Tongue Taste of food can be detected by the taste buds present on the tongue. Tongue is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and moves in all directions. Taste buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. 
esophagus or food pipe. The swallowed food from the mouth passes onto the esophagus. The epiglottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food into the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movements of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Stomach Stomach is a bag-like structure with thick wall. It is in the shape of a flattened U and is the widest part in the elementary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus. Hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Small intestine Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as a small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver Liver is the largest gland in the human body and is situated in the upper side of the abdomen to the right. It is reddish brown in color. It secretes bile which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice which acts and breaks down carbohydrates, proteins and fats. After this is completed, the partially digested food reaches the lower part of the small intestine where intestinal juices act upon the food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is এই ভিডিওটির ফলে আমরা যে এতদিন এই যে দুইটা ক্লাস নিয়েছি এই অধ্যায়ের এই অধ্যায়ের দুইটা ক্লাসকে আমরা একটু ভিতর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ খাদ্য গলদকরণ করার পরে মুখের মুখ থেকে শুরু করে এই অন্তরে যে খাদ্যের যে পরিপাক বিভিন্ন যান্ত্রিক রাসায়নিক সবগুলি আমরা একটু ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এবার আমরা শিক্ষার্থীরা যে শিখন ফল ক্লাসের শুরুতে যে শিখন ফলটা তোমাদেরকে আমি দিয়েছিলাম এর ফলে তোমরা আজকে যতটুকু পড়লা তার ফলে তোমরা কি বর্ণনা করতে পারবে না পাকস্থলীর গঠন ও প্রস্তুচ্ছেদ বর্ণনা করতে পারবে না নিশ্চয়ই পারবে আমার মনে হয় সব শিক্ষার্থী পারবে যারা পারবে না তারা নিজেদের বইটা একটু খুলবে তার সাথে সাথে আমি এখন যতক্ষণ যতটুকু পড়ালাম এই শুধু আজকের ক্লাসটুকু দেখলেই তোমরা পাকস্থলীর গঠন এবং প্রস্তুচ্ছেদটা বর্ণনা করতে পারবে তারপরেটাতে আসি পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে সংগঠিত খাদ্যের যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবে এটাও তোমরা সবাই মিলে ঠিকভাবে পারবে পরীক্ষায় আসে খুবই আসে কোয়েশ্চেনটা আসলে তোমরা এটা ব্যাখ্যা করতে পারবে আবারও বলছি কেউ যদি না পারো তাহলে আবার আমার ভিডিও ক্লাসটা একটু দেখবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের বইটাও একটু খুলবে তারপরে আছে ক্ষুদ্রান্তর বিভিন্ন অংশের গঠন যেমন ক্ষুদ্রান্ত কি কি নিয়ে গঠিত তার সাথে সাথে ক্ষুদ্রান্তে খাদ্যে যান্ত্রিক যে যে পরিপাক এবং রাসায়নিক যে পরিপাক এই পরিপাকটাও তোমরা বিশ্লেষণ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্তই আমরা এই ধারে বাহিকতায় পরবর্তী ক্লাসটাই করব পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে
এই সাথে সাথে তোমাদের কিছু কথা বলে রাখি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা বিশিষ্ট জ্ঞানী একজন ব্যক্তি বলেছেন গত দিনের থেকে ভালো কিছু না করে আজকের দিনকে শেষ করো না অর্থাৎ প্রতিদিন চেষ্টা করবে একটি করে কত দিন যা করেছে তার থেকে ভালো কিছু করতে শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ এখন এই বয়সে তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে তোমার নিজের যে পড়াশোনা এই পড়াশোনাটা মনোযোগ দিয়ে করো এবং তার সাথে সাথে বর্তমান যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি এই অর্থাৎ এই অতিমারীর যুগে অতিমারী যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় তুমি নিজেকে নিরাপদে রাখবা তোমাকে নিরাপদে রাখতে গেলে কি করতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে থাক পারবে মেনে চলতে হবে তুমি নিরাপদে থাকলে তোমার তোমার পরিবার নিরাপদে থাকবে তোমার পরিবার নিরাপদে থাকলে কি হবে সর্বোপরি আমাদের দেশ নিরাপদে থাকবে এই বলে আজকের এই ক্লাস এখানেই শেষ করছি পরের ক্লাসে দেখা হওয়ার আশা ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি